Narito ang mga bumibida mga eksklusibong balita sa DCRH Network News. Trending simula kagabi hanggang ngayon, pabigla-biglang paghinto ng pickup sa harap ng isang sasakyan, idola ng batikos. Balita sa DCRH simula kagabi hanggang ngayong umaga, viral video na madugong hold up sa Maynila, pinag-awayan ng netizens. Tinalakay sa DCRH kaninang alas 4.30 ng umaga, may 200,000 pisong halaga ng droga, kumpiskado sa pitong lalaki sa QC. Eksklusibong balita sa DCRH kaninang alas 6 ng umaga, it's final. Endo, hindi mo wala pero mababawasan ayon sa dole. Isa pang eksklusibong balita sa DCRH kaninang alas 8.15 ng umaga, resolusyon ng DOJ sa Kerwin Espinosa case ni Lick para mapahiya si DOJ Secretary Aguirre. Eksklusibong balita kaninang alas 9 ng umaga, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre magre-resign kapag nakalaya ang drug lords na sina Kevin Espinosa at Peter Lim. Balitang tinalakay sa DCRH kaninang alas 9.30 ng umaga, kaso laban kay Kevin Espinosa at iba pang drug lords, re-reviewin ng PACC. Tinalakay na balita sa DCRH kaninang alas 10 ng umaga, Black Friday protest kontra kay CJ Sereno, aarangkada naman sa Korte Suprema. Showbiz News, Albert Martinez, may inamin sa kanilang nakaraan ni megastar Sharon Cuneta. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hati ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending viral. Live nationwide. Worldwide at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel at www.dzrhnews.com Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DZRH Network News Magandang araw Pilipinas! Alamin na mga bago nangyari at kasalukuyan nangyayari sa Pilipinas at buong mundo, on air and online. Live polls muna tayo. Dapat na bang palayain si Senator Leila Delima? Oy, eto ah, bago natin dakuha ng mga malalaki at eksklusibong balita, alamin muna natin kung ano ang tanong sa ating live polls. Yun ang tinanong natin, dapat na... Kahapon, ang tanong sa DZRH Live Poll. Kung ikaw ang tatanungin, payag ka bang palayain na si Sen. Laila Dilima? Ang resulta ng survey ng DZRH, ang oo, 8% at ang hindi, 92%. Ngayon, ang issue, batas na sa Baguio, bawal na ang mag-ingay sa disoras ng gabi. Bawal na ang happy-happy, bawal na ang party na umagahan, bawal na ang kantahan sa bidyoke. Tanong sa DZRH Live Poll ngayon. Payag ka bang gawing nationwide na ang pagbabawal sa mga party na inuumaga kasama ang mga kumakanta sa videoke na malalakas? Ano po, hindi po ako payag na ipagbawal po siya nationwide kasi po sa atin, mas, um, pag nag-enjoy na tayo, hindi na po natin may iwasan nyo talaga mag-video okay ng mas matagal. Um, ako po, um, payag po ako kung curfew lang po. Hindi naman po yata totally na bawal pero may curfew kasi po medyo uh, nakakaabala po yun sa mga taong gusto na magpahinga tuwing gabi. Payag ako. Bangin. Eh para hindi na kabalaw sa mga may trabaho. Uh, Siyempre may para yun yung mga may mga trabaho naman, di ba? Eh di ba sana kung sila nag puro pag-enjoy o oh, eh para may trabaho. O kaya payag ako na ipagbawal ang video kay nang ganten. PM. Ay na, payag po ako kasi mas okay po na may curfew siya. Kasi mayroong mga nagtatrabaho na pumapasok ng sobrang aga uh, and para hindi na rin makabala sa ibang mga kapitbahay nila. Uh, may korpyo. Hindi lang ba yung magdamag o ano? Kung 10 p.m., okay yun. Kasi minsan yung tao, kasi pag malungkot ka o may mga ano, gusto rin mag-videoke, di ba? Yung lalo na yung mga bata, 
basta hindi lang nakadisturbo ng barangay o ng, ng mga kapitbahay mo. Pahayag ka bang gawing nationwide na ang pagbabawal sa mga party na inuumaga kasama ang mga kumakanta sa videoke na malalakas? Kung oo, iklik lang ang like icon. At kung hindi, iklik ang angry icon. Puntahan ng DZRH News Television Facebook account, bumoto at mag-comment. At para mas maraming boses, ishare na ang DZRH Live Poll na ito. Trending na balita. Simula pa kagabi hanggang ngayong umaga. Nakaranas o naranasan nyo na ba? na may makasabay na mayabang na motorista sa inyong pagmamaneho. Tulad na lang na motoristang ito na paulit-ulit pineprenohan ng isang pickup driver sa kahaba ng EDSA kahit pinagbigyan na niya ito sa pagsingit para mas maintindihan ang trending news na ito, alamin natin sa report ni Victor de Guzman. Ilang beses pabigla-biglang pinrenuhan ng isang pickup driver ang isang motorista sa kahabaan ng EDSA nitong March 14, 9.30 ng gabi. Ang ugat ng pangyayari dahil sa muntik na hindi pagpapasingit ng may-ari ng dashcam na kinilalang si Jun Kunanan Lakson sa pickup driver. Ayon sa kanyang Facebook post, pinagbigyan naman niya ito pero bakit kailangan pang magyabang at magpagewang-gewang pa sa EDSA? Sa video na ito, Mapapanood kung paano pa ulit-ulit na biglang pinepernuhan at kinakat ng driver ng pickup si Jun. Dagdag pa ni Jun sa kanyang Facebook post, nasa EDSA ang driver na ito ng pickup. Pero bakit hindi siya nag-isip? Napagod na din ang ibang tao na galing sa trabaho at gusto ng makauwi ng maayos sa kanika nilang pamilya. Umabot ka agad sa 11,625 ang shares ng video na ito. Samantala ay isinada man ni June sa kanyang Facebook post ang plate number ng pickup na ito na AAJ4818. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Malaking balita sa DZRH simula pa kagabi hanggang ngayong umaga. Pinag-aawayan ngayon ng mga netizen ng isang viral video kung saan makikita ang madugong holdapan sa lungsod ng Maynila. Kung bakit kontrobersyal ang video na ito, alamin natin sa report ni Lisel Onse. Pinag-awayan ng netizens ang viral video ng panghohold up sa isang customs representative sa Binondo, Maynila. Sa exclusive viral video na nakuha ng DZRH, makikitang binarilang biktima bago tinangay ang dalang bag nito. Agad namang rumesponde ang mga pulis na pinaputukan ng dalawang sospek habang tumatakas sakay ng motor. Umani ang viral video ng sari-saring reaksyon mula sa netizens. May mga nagsabing walang kwenta ang mga pulis dahil hindi na huli ang mga sospek kahit malapit lang sa presinto ang pinangyarihan ng krimen. Ipinagtanggol naman sila ng ibang netizens at sinawing rumesponde ang otoridad at pinagbabaril ang mga sospek. Galit na galit at nababahala din ang karamihan dahil kahit katirika ng araw ay talamak ang holdapan at hindi na umano masisiguro ang kaligtasan sa daan. DCRH Network News! Eksklusibong balita sa DCRH kaninang alas 6 ng umaga. Nanggaling na mismo kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III na hindi pwedeng tuluyang mawala ang contractualization sa Pilipinas. Kung bakit at kung ano ang nakikitang solusyon ng DOLE para mabawasan ang pangaabuso sa mga manggagawa. Alamin natin sa report ni Reggie Espirito. Bad news sa mga naghihintay na durugin ni Duterte ang problema sa ENDO o contractualization. It's final. Sinabi na ni Labor Secretary Silvestre Bello III, hindi na mapagtitibay ang executive order na ganap na lulutas sa talamak na problema ng ENDO. Sa interview ng DZRH kanina, binanggit ni Bello na napagkasundo ang imodify na lang ang umiiral na contractualization sa mga pagawaan at establishmento. Ang rason? Para hindi naman maapektuhan ng gusto ang takbo ng mga negosyo at industriya sa bansa. Pero nangako ang Labor Secretary na ang hindi na talaga papayagan ng dole ay ang maabuso ng mga kumpanya, ang inaalmahan ng lahat na outsourcing ng mga manggagawa o manpower. 
uh, we have to strongly uh, protect the right of the workers to the security of tenure. Mm-hmm. But at the same time, we have to give management the flexibility para naman meron silang return of investment. We will assure you na yung Department of Labor will do its best na yung paintulutan namin i-outsource ay yung lamang allowed by law. Ang paglutas sa endo na sinasabing isa sa mga ugat ng kahirapan ay kasama sa mga ipinangako ni Duterte na kanyang gagawin nang siya'y mapwesto. Hanggang ngayon, ito po iniintay ng maraming Juan de la Cruz. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Walitang tinalakay sa DZRH kaninang alas 4.30 ng umaga. Arestado ang pitong lalaki matapos mahulihan na may 200,000 pisong halaga ng ilegal na droga. Kung paano natunogan ng mga pulis ang itinatagong droga ng mga ito, alamin natin sa live report ni Val Gonzalez. Val? Aabot sa halos 200,000 pisong halaga at ilegal na droga ang nasamsam ng QCPD District Drug Enforcement Unit sa dalawang operasyon para mapanagot sa batas sa mga nagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Quezon. Sa magkasunod na operasyon, nasukol ang pitong mga sospek. Kabilang na ang supplier ng Cebu na kinilalang si Romeo Maldo at Jason Culliera. Hindi na nakapalagpa si na Maldo at Culliera nang magsaabutan ng bibilin sa ng Cebu kung saan pulis ang umaktong kunwari ay bibili ng droga. Pagsasok ng mga otoridad sa sinasakyan ng mga sospek na isang Toyota Corolla na may plakang TBP601, dito na nadiskubre ang 20 gramo ng Cebu na nakalagay sa labing tatlong sachet na nagkakahalaga ng isang daang libong piso. Ayon kay Police Chief Inspector Ferdinand Bendoza, ang hepe ng QCPD, PDEU, bago ang operasyon sa dalawang source ng illegal, illegal drugs, Una munang naaresto sa ginasang Bypass Operations sa Barangay Baisa ang lima katao na kinabibilangan ni Juanito Constantino, Jerry Bares, Jomar Dubria, Gerli Perez, Kasalaman. Ana Cruz at Jerry Moseros. Nasamsam sa mga ito ang halos isang daang libong piso rin kantidad ng Shabu, sabi ni Major Mendoza. Sa interrogasyon ay kinanta mismo ni Constantino kung sino ang supplier niya ng illegal na droga at ito ay si Namaldot Pulyera. Sabi ni Mendoza, dalawang buwan din nilang isinailalim sa surveillance ng operasyon ng mga sospek hanggang sa tuluyang bumagsak sa pain ng mga otoridad. Para sa DCRX Network News, Val Gonzalez naglilingkod sa pagbabalita. Isa- DCRX Network News! Is- Isa pang eksklusibong balita sa DCRH kaninang alas 8.15 ng umaga, isiniwalat ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sadyang nilik ang resolusyon na nagbabasura sa kaso laban kay Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Kung ano ang posibleng motibo sa paglik ng resolusyong ito, alamin natin sa report ni Sheila E. Dobas. May hinala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sinadyang ilik ang resolusyon sa dismissal ng kaso laban kay na Kerwin Espinoza. Sa exclusive interview ni Cesar Chavez sa Damdaming Bayan, nabigla raw si Aguirre nang malaman na lumabas sa media ang resolusyon kahit hindi patapos ang automatic review ng Office of the Secretary sa resolusyon ng prosecutors. Ayon pa kay Aguirre, Pangit ang intensyon ng naglik sa media ng resolusyon dahil nakasira ito sa imahe ng DOJ. Hinala pa nito, posibleng may ahas sa kanilang ahensya at taga DOJ din ang naglabas ng leak, lalo na't marami umano ang gustong kumuha ng kanyang posisyon. Binanggit ho ninyo yung, uh, nabanggit niyo si Secretary, si Senator Dilima, dating uh, Justice Secretary. Binanggit ho ninyo na nagkaroon ng leak sa Department of Justice ng uh, premature leak ng uh, desisyon ng kay Kerwin Espinosa. Kasama ba ho yung mga kagrupo doon ni Secretary Dilima? Well, I would not go to that extent. Basta nilik yan without prematurely. Hindi dapat ilik yan. <laughs> Hindi pa tapos ang proseso eh. Dapat pinatapos muna nila ang proseso sa Department of Justice. Perhaps hindi na kinakailangan itong controversy ito. Baka doon pa lang sa motion for reconsideration, especially kung madagdagan ng ebidensya yung kanilang MR, mm. 
baka doon pa lang eh, binaligtad na. So, mm. tapos ng kontroversiya. Oh. Binanggit pa ni Aguirre, alam naman ang lahat na marami pa rin tao si Senator Laila Dilima at ang nagdaang administrasyon sa DOJ kaysa sa kanila na halos dalawang taon pa lang sa pwesto. Batay sa naglik na apat na putisang pahay ng desisyon ng prosecutors, Disyembre pa ay binasura ang reklamo pero nitong Pebrero lang ito nabalitaan ng PNP CIDG at kamakailan lang napabalita sa media. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Isa pa ang eksklusibong balita kaninang alas 9 ng umaga. Handang magbitiw sa pwesto si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sakaling makalaya ang mga drag lord na sina Kerwin Espinosa, Peter Ko, Peter Lim at iba pa. Kung bakit ito nasabi ni Secretary Aguirre at kung ano ang pangako niya sa Pangulo, alamin natin sa report ni Mavel Arrive. Handang magbitiw sa tungkulin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kapag nakalaya ang suspected drug lords na sina Kerwin Espinosa, Peter Lim at Peter Ko dahil sa sablay na kaso. Sa programang Damdaming Bayan ni Cesar Chavez sa DZRH, sinabi ni Aguirre na ipinangako niya kay Pangulong Duterte na huwag mag-alala dahil sa sa ilalim pa sa automatic review ng Office of the Justice Secretary ang dismissal ng prosecutors sa reklamo laban kina Espinosa. Idiniin ni Aguirre na hindi pa tapos ang laban at pwede pang lumakas ang kaso laban sa inihinalang drug traffickers kung dadagdaga ng pulisya ng matibay na ebidensya ang komplenta. Partikular na binanggit ni Aguirre ang pag-amin ni Espinosa sa Senate hearing ng kanyang drug operation sa Visayas na malaking puntos sa kaso kung gagamiting ebidensya ng PNPCIDG. Paliwanag ng kalihim, hindi siguro ibinasura ng prosecution panel ang kaso sa umanoy drug lords kung isinama ng CIDG ang certified true copy ng stenographic notes galing sa Senado kung saan inamin ni Espinosa na siya drug trafficker. Ipinangako ni Aguirre sa Pangulo na kung hindi niya maja-justify ng maayos ang kaso ni na Espinosa, Lim at Ko ay handa siyang mag-resign. Maraming nagalit at nagtaka na idinismiss ng prosecutor ang reklamo ng CIDG laban kina Espinosa, Lim at Ko na itinuturing na malalaking isda sa matinding kampanya ng Administrasyong Duterte kontra Doga. Hindi pa po tapos ito, ito nilik lamang po. Kasi yung motion for reconsideration natin ay hindi pa nga natatapos. Ni hindi pa yan pupunta at kung kahit na adverse yung sa motion for reconsideration, pupunta pa po sa akin in automatic review. Pwede ko pang uh, i-review yan, pwede pang i-correct yan. At uh, yun ang pangako kay uh, sa ating Pangulo na baka yan ang makapagparisahin sa akin kung talagang hindi pag dumating na sa akin, ay hindi gumagawa ng, uh, ng justification na ma-file ang kaso ngayon. May banta si Pangulong Rodrigo Duterte kay Sekretary Aguirre na kung maaabswelto sa kaso sila Espinosa, siya ang papalit sa mga ito sa kulungan. Para sa DZRH Network News, Mavel Arive, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Kapapasok lang po nitong balitang ito. Masama ang loob ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Department of Justice na nagdismiss sa kaso ni na Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Ko at iba pang sangkot sa illegal na droga. Kung ano ang naging reaksyon ng PNP Chief at kung ano ang managing komento nito laban sa Department of Justice, alamin natin sa report ni Raymond Dadpaas, partner. Hindi tinago ni Police Director General Ronald Pato de la Rosa ang kanyang galit sa mga panel of prosecutors ng DOJ na nag-dismiss sa kasong may kinalaman sa illegal drugs ni na Kerwin Espinosa at Peter Lim. Ayon kay de la Rosa, kung sa paniniwala ng mga prosecutors ay mahina ang kaso, dapat sinabihan sila. Giit ng hebe ng pambansang pulisya tandem ang PNP at DOJ na dapat ay nagtutulungan lalo na ang pinag-uusapan dito ang flagship program ni Pangulong Rodrigo Duterte na kampanya laban sa illegal drugs at ang mga suspect ay mga drug lords. Kahit pa sabihin naging kumpare ng presidente si Peter Lim ay galit din ito sa kanya dahil wala naman siyang kontrol kung sino-sino managiging kumpare sa iba't ibang mga okasyon. 
Matapos sumunod silang mag-usap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at bumuo ito ng review panel of prosecutors ay naniniwala itong mababago ang desisyon at may pupursigi pa rin ang kaso na may kinalaman sa illegal drugs laban kina Kerwin Espinosa at Peter Lim. Iyan ang Visa Rich News. Raymond at Pangasaris 28, naglilingkod sa pagpagalita. Maraming salamat, Raymond at Paas. DCRH Network News. Eksklusibong balita pa rin sa DCRH kanina ng alas 9.30 ng umaga. Target ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC na reviewin ang resolusyon na nagbabasura sa kaso laban kay Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Para malaman kung nagkaroon nga ba ng kakulangan sa ebidensya at para makapagbigay ng karagdagang dokumento sakaling kailanganin ng prosecution team kung ano ang nakikitang dahilan ng PACC sa pagbasura sa mga reklamo. Alamin natin sa report ni Sheila E. Dubas. Napasugod ang Presidential Anti-Crime Commission o PACC sa Department of Justice para humingi ng kopya ng resolusyon na nagbasura sa reklamo laban kay na Kerwin Espinoza, Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Ayon kay PACC Commissioner Greco Belica, gulat na gulat sila sa resolusyon ng prosecutors lalo't malinaw na sinabi ni Kerwin sa pagdinig ng Senado na siya'y drug lord at personal na nagmamando at nagdidistribute mismo ng illegal na droga. Kasi hindi na, may confession sa Senate, di ba? May nang issue rin, nag-confess sa buong bayan na drug lord na po, doon kami gumagawa ng, uh, ng droga, kami nag-distribute, tapos suddenly uh, mawawalan. So ano nangyari? So we have to look at that. Pahayag pa ni Greco, isa sa mga nakita nilang nagpahina sa kaso ang hindi pagsama sa minutes ng Senate hearing kung saan may mga pag-amin si Espinoza ukol sa drug trafficking activities. Natin na yung Senate hearing um, minutes eh, eh, hindi raw ibinigay sa hindi raw ibinigay sa prosecution. So that may that may have that, that may have affected ano, pero we don't know. That's why we want to read the case, the resolution, and want to see all the arguments that has been um, uh, presented to the prosecution. And at the same time, we want to see the evidence that has been presented. Tiniyak pa ni Greco Belica kung nagkulang man sa ebidensya ay handang tumulong ang PACC para mapalakas ang kaso laban kay na Kerwin, Peter Lim at iba pang sangkot sa illegal na droga. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Tinalakay na balita sa DZRH kaninang alas 10 ng umaga. Kasado na ang Black Friday protest sa Korte Suprema ngayong araw laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung ano ang latest tungkol sa Black Protest na ito o Black Friday protest na ito, alamin natin sa live report ni Boy Gonzales. Boy? Go ahead, Boy. Babalikan na lang natin si Boy Gonzales. DCRH Network News Samantala, para naman sa ating balitang showbiz Albert Martinez, may inamin sa kanilang nakaraan ni megastar Sharon Cuneta Kung ano ang kabuang detalye ng balita, alamin natin sa showbiz report ni Rocky hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Albert Martinez nang aminin nito na naging girlfriend niya si Sharon Cuneta noong kabataan nilang pareho. Ayon kay Albert, siya ang unang naging boyfriend ni Sharon sa showbiz kung saan may tuturing niya raw na puppy love ang relasyon nila dahil 14 years old lamang ito habang siya naman ay 17 years old. Nagkita umano sila sa GMA Super Show noon ng yumaong si Kuya Germs at kasagsaga noon ang Mr. DJ Song ni Sharon kung saan inoperan siya na maging leading man ito sa pelikulang may pamagat na Dear Heart ngunit hindi siya pinayagan ni Mother Lily kung kaya't napunta ito kay Gabby Concepcion habang ibinigay naman sa kanya ang pelikulang 
ang dapat kay Gabi, ang bata pa si Sabel na si Snoky Sir na ang bida kung kaya't para nagpalit lang sila ni Gabi. Noong ginagawa na umano nila ni Gabi ang naturang mga pelikula ay naging girlfriend na ni Gabi si Sharon habang siya naman ay naging girlfriend niya si Snoky. Sinahay pa ni Albert na tumagal din ng isang taon ang kanilang relasyon ni Sharon bago nito naging boyfriend si Gabi. Nabanggit ni Albert ang pagkakaroon nila ng relasyon nitong si Sharon matapos na mabanggit din ni Sharon sa kanyang Facebook post na nagkaroon nga sila ng relasyon o ng relasyon nitong si Albert Martinez. Para sa DZRH Network News Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Tumatakbong lalaki, nabundol matapos sabulin ng kaaway. Cash remittances ng mga OFW, tumaas. Mga Pinoy, patuloy na nakararanas ng racism sa Hollywood. Madalas na pag-share ng status sa FB o Facebook. Senyales sa mano ng depresyon. Madalas na pagkasubsob sa gadgets pwedeng magresulta sa pagkakuba ayon sa ilang eksperto. DNA ng isang astronaut nagbago matapos manatili ng isang taon sa outer space. Mrs. South Africa napawaw sa mga Pinay beauty queen. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hati ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending viral. Live nationwide. Worldwide at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel at www.dzrhnews.com Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DZRH Network News Tuloy-tuloy ang balitaan sa DCRH Network News. Sa... Maging alisto kapag nasa tabi ng kalsada, lalo na sa mga kabataan dyan dahil baka maggaya kayo sa sinapit ng lalaking ito. Dahil matapos siyang habulin ang kanyang kaaway, ay tumakbo ito sa direksyon patungong kalsada. Dahilan para mabundol ito ng matuling sasakyan. Kung paano ito nabundol ng sasakyan, panoorin ang viral video sa trending report ni Victor de Guzman. Nakikita sa video ang namumuong away ng mga kabataan sa kabilang kalye kung saan na video nito ng isang concerned netizen sa ibang bansa. Sa simula, maririnig ang hiyawa ng mga tao sa magkabilang kalye. Ilang segundo lang, nagsimula na ang gulo. Samantala, Makikita naman ng isang lalaking mabilis na tumatakbo habang hinahabol ng kanyang kaaway. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabundol ito ng mabilis na sasakyan. Makikita kung gaano kalakas ang impact. Maririnig naman ng gulat at pagsigaw ng mga tao sa paligid na nakita mismo ang malagim na aksidente sa kanilang harapan. Dinumog ito ng samot-saring komento mula sa mga netizen at lahat ng mga ito ay nasinda sa aksidente. Dahil sa ibang bansa na ganap ang aksidente ng ito ay umabot kagad sa 100,000 shares ang video na ito. Magsilbi sana itong babala para sa mga taong kadalasang nasa kalsada. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, good news. May kamag-anak ba kayong OFW? Alam nyo ba na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Tumaas daw ang cash remittances ng mga OFW ngayong taon. Kung ano ang cash remittances at ano ang implikasyon ng pagtaas nito, alamin natin sa Good News Report ni Christine De La Cruz. Sumipa ang cash remittances ng mga OFW noong January 2018 sa harap ng patuloy na paglaki ng money transfers mula sa land-based workers. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo ang total personal remittances sa $2.655 billion, mas mataas ng 10.8% mula sa $2.396 billion 
noong Enero ng nakalipas na taon. Paliwanag ni BSP Governor Nestor Espinilla Jr., ang personal remittances ay tumaas dahil sa mga transaksyon ng land-based workers. Ang personal remittances ay ang pagpapadala ng cash o in-kind via informal channels. Mahigit 80% ng cash remittances ay nagmula sa Amerika, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Singapore, United Kingdom, Japan, Qatar, Canada, Kuwait at Germany. At yan ang ating good news para sa DZRH Network News, Christine De La Cruz, naglilingkod sa pagbabalita. O ito, para sa mga boxing fan ni Idol Manny Pacquiao, excited na ba kayo na muli makita sa ibabaw ng ring si Pacman? Ano na nga ba ang mga paghahandang ginagawa nito para sa kanyang nalalapit na laban sa Hunyo? Alamin natin yan sa Game Now Report ni Arian Rabuya. Kasunod ng pagkumpirma ni 8th Division Boxing World Champion Manny Pacman Pacquiao sa kanyang nalalapit na laban sa ring ngayong Hunyo ay sinimulan na ng pambansang kamao ang kanyang pag-iinsayo noong lunes. Ayon sa fighting senator, nais niyang simulan ng maaga ang preparasyon dahil nababalitang mga kalaban niya ang kasalukuyang WBA champion na si Lucas Mathis at nais niyang maging kondisyon ang katawan. Ang kapanapanamik na laban ay gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia sa darating na Hunyo ngayong taon. Samantala, inaasahan na darating sa bansa ngayong Abril ang chairman at CEO ng Golden Boy Promotions na si Oscar De La Hoya upang formal na i-anunsyo ang makakalaban ng senador. Ngayon, dumako naman tayo sa larangan ng basketball. Pusibling mawala ng halos isang taon sa pagbabasketball si Magnolia star Mark Pingris matapos makumpirma ang kalunos-lunos na tinamo ng kanyang kaliwang tuhod. Mismo ang orthopedic surgeon na tumingin kay Pingris ang nagsabing kailangan ng pangmatagalang gamutan sa ACL injury ng Magnolia star. Ang ACL injury o anterior cruciate ligament ay isa sa mga pangunahing ligaments na tumutulong para mapatatag ang knee joint. Matatanda ang bumagsak at namilipit sa sakit ang PBA Superstar sa Game 1 noong Sabado kaya kinailangan itong bitbitin gamit ang stretcher. Malaki naman ang pasasalamat ng Pinoy Sakuragi sa mga nagdasal para sa kanya at sa kanyang pamilya. At yan ang Game Now Report para sa DZRH Network News. Arian Rabuya, naglilingkod sa pagbabalita. Para sa mga Pinoy na balak magtrabaho sa Hollywood dyan, alam nyo ba na tuloy pa rin pala ang racism o social discrimination sa mga Pinoy na magtatrabaho o nagtatrabaho na sa Hollywood? Kung bakit at kung ano ang mga karanasan ng ilan nating mga kababayan sa Hollywood, alamin natin po ito sa report ni Rita Salonga. Alam ba nyo? Lumabas ang balita kamakailan na pitong Pinay kasama na dito ang singer na si Kiana Valenciano at 2014 Miss Earth Jamie Harrell ang hindi pinayagang rumampa sa isang fashion show sa Los Angeles, USA dahil di umano sa pagiging Pilipino nila. Mabasa sa naging pahayag ng manager ni Kiana na si Angeli Pangilinan Valenciano, inimbitahan ng kanyang anak na si Kiana kasama ang iba pang mga Pinay models para rumampa sa isang fashion show na nagbibigay pugay sa dalawang Pinoy designers. Ngunit hindi daw sila pinayag dahil base sa naging sagot ng isa sa mga organizer, bawal daw ang mga Pinoy sa nasabing show. Si Jacob Meyer, founder ng For the Stars Fashion House, na personal na naging bita kay Kiana, ay hindi pumayag na ituloy ang show kung hindi rin naman daw maglalakad sa rampa ang mga Pinay models. Dagdag pa niya, mag-organize na lang daw siya ulit ng isa pang fashion show. Hindi lang naman si Kiana ang nakakaranas ng racial discrimination ngayon sa Hollywood. Ang singer-songwriter na si Bruno Mars ay tinutulig sa rin ngayon dahil naman sa issue ng cultural appropriation. Ngunit ano nga ba ang cultural appropriation? Base sa Cambridge Dictionary, ito ang pagkuha o paggamit ng kulturang hindi iyo, lalong-lalo na kung halatang wala ka namang alam tungkol dito at hindi mo rin ito niririspeto. Inaakusahan kasi ngayon si Mars ng aktivistang si Serene Sensei na ginagamit ang Black American Culture upang sumikat at makagawa ng mga musika na tinatangkilik ng marami. 
Sa isa sa mga video ni Sensei, sinabi nito na walang originality si Mars at kinukuha nito ang musika nila at wala itong ginagawa, binabago lamang ang mga titik pero siya ang mga May Awards at ang mga black artist gaya ni na Prince ay patuloy pa rin umaasa na magkaroon kahit na isa man lang. Para sa ilan, hindi lamang ito issue ng cultural appropriation, kundi ang patuloy at hindi pa rin naaalis na racism. Hindi pa rin may kakaila na may mga taong pinagbabasihan nila ay hindi talento o galing, kung di kung anong kulay ng iyong balat, kung gaano kalaki o kalit ang iyong mga mata. Para sa DCRH Network News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Mahilig ka bang mag-share ng post sa Facebook o yung mga millennials dyan? Nako, baka depressed ka na dahil alam nyo ba? Ayon sa mga dalubhasa, ang madalas na pag-share down ng Facebook post ay senyales ng depression. Kung paano, alamin natin yan sa Experts Opinion Report ni Dennis Antinor Jr. Ikaw ba ay babad palagi sa Facebook? Ano-ano nga ba ang mga sinishare mo na status mo? Alam mo ba na ito ay isang pagpapahiwatig ng emotional stress? Sa panibagong pag-aaral, ay lumabas na ang oversharing sa Facebook ay isang senyales ng pagiging malungkot na isang tao. Base sa inilathala ng Charles Sturt University sa New South Wales, Australia, na karamihan sa mga nagpo-post sa kanilang social media account ay inilalarawan ng sarili na malungkot. Sa pahayag ni Associate Professor Yeslam Al-Sagaf, ang mga taong hindi gaano ka-open sa emosyon nila ay mas mahilig mag-share ng mga bagay tungkol sa relihiyon at politika dahil para sa kanila, ito ang pinakamadaling paraan na makipag-ugnayan sa iba na makakatulong na ma-overcome ang kanilang kalungkutan. Ngunit ang pagiging over-dependent sa social media as social outlet ay nakakapagdulot ng tinatawag na Facebook depression habang ang Facebook behavior ay maaaring maging senyales ng loneliness o magpapalala sa emosyon. May naitutulong pa rin ito sa isang individual. Kaya payo ng mga eksperto maghinay-hinay sa paggamit ng social network. Pamilyar ba kayo sa ubong tinatawag na whooping cough? Saan nga ba ito nakukuha at paano nga ba ito naging insanhin ng pagkamatay, lalo na sa mga sanggol? Alamin natin yan sa Pinoy Health and Wellness Report ni Sheila E. Dubas. First time lang tumarinig. Actually, nung nagkasakit ng ganito yung pamangkain ko, first time ko lang nalaman na may ganito pala. Ano po ba itong sakit na ito? Itong sakit na ito, uh, gawa ng bakteryang bordetella pertussis. Mm -hmm. So, nakukuha ito mula sa ibang tao, respiratory droplets, kung para kung naubuhan ka, mm -hmm. kung uh, nakausap mo, mm -hmm. tapos na nalipat sa'yo, doon ho yung transfer ng whooping cough. Mm -hmm. Hihinga kang malalim, tapos tuloy-tuloy yung ubo mm -hmm. hanggang maubos na yung hininga mo sa kakaubo. Mm -hmm. So, yung iba, nas nasusoka na sa pag-ubo. Yung mga baby, Uh, nauubusan sila ng oxygen so mm -hmm. nag-iiba yung kulay nila katulad nung nangyari kay Zoe nag-iiba yung mm -hmm. kulay niya at oo, parang oo. actually yung sa, sa dulo yung, ng pag-ubo niya yung sa na. yung sa nisko kasi para na siyang like talagang nawalan siya ng malay per oh. se oh. yun yung danger sa whooping cough mm -hmm. lalo na sa mga baby less than one year old mm -hmm. Uh, kasi hindi pa ganun kalaki yung capacity ng lungs nila. Mm -hmm. So pag unabot sila dun sa dulo ng pag-ubo-ubo nila, mm -hmm. nauubos na yung oxygen nila, para ka nang magba-blackout noon mm -hmm. kapag ka naubusan ka ng oxygen. And can it really cause death? Yes, lalo na nga sa maliliit na hindi pa nila kaya yung, hindi pa ganun kalaki yung capacity ng lungs nila. Mm -hmm. Ang death mostly because of the hypoxia or yung pagkawalang ng oxygen sa katawan. Mm -hmm. Nauubusan mm -hmm. sila, okay. Oy, babala sa mga adik sa gadgets dyan. Nako, medyo hinay-hinay lang. Dahil ayon sa pag-aaral, ang madalas na pagtutok sa gadgets ay pwedeng magresulta ng pagkakuba. Kung paano, alamin natin sa Experts Opinion Report ni Dennis Antinor Jr. Madalas ka bang sub-sub sa iyong gadgets? Kaya lagi kang nakayuko at nananakit ang inyong mga liig. Nako, huwag nyo nang basta-basta babaliwalain na akala ninyo e stiff neck lang dahil baka tech neck na yan na pwedeng magresulta sa pagkakuba. Lumitaw sa pag-aaral na lumulobo na ang kaso ng tinatawag na tech neck. 
sa mga millennials, dulot ng sobra-sobrang pagkakayuko dahil sa paggamit ng gadgets, kabilang na ang smartphones. Ayon kay Dr. Brian Wallace, eksperto sa chiropractic o musculoskeletal system gaya ng spine sa Birdsville, New Jersey, na de-develop ang sakit na tech neck sa oras na makulangan ng pagkilos ang neck at back area ng katawan dahil kapo sa movement ang lieg at back area nawawala ang alignment nito na nakakaapekto sa balanse ng upper body at kalaunan ay pwede nang magresulta sa pagkakakuba kapag hindi na agapan maaari na rin itong makaapekto sa iba't ibang muscles ng katawan at magdulot ng iba't ibang sakit sa tao babala ng eksperto posibleng umabot sa generation of hunchbacks o henerasyon ng mga kuba ang technique na tumatama hindi lang sa mga matatanda kundi maging sa mga millennials dahil sa madalas na subsob sa gadgets Bahagyang nabago ang DNA ng isang astronaut na ipinadala ng NASA sa International Space Station sa loob ng isang taon. Ayon sa NASA, may identical twin si astronaut Scott Kelly at lumabas sa kanyang eksaminasyon. Paglapag sa Earth, nabahagyang nagbago ang kanyang genes kumpara sa kanyang kambal na si Mark na nanatili lang sa Earth. Nasa 7% ng genes ni Scott ang nagkaroon ng long-term changes na posibleng sanhi umano ng oras sa outer space at oxygen deprivation. Privation stress. Pahayag naman ng mga eksperto, malaking tulong ang discovery na ito para sa kanilang planong tatlong taong mission patungong Mars para malaman kung ano ba ang mga adjustment na kailangan gawin ng katawan ng tao gaya ng weightlessness, isolation, radiation at matinding stress dulot ng mahabang biyahe sa space. Samantala nagpataw ng sanctions ang Estados Unidos sa labing siyam na Russia National na nakialam umano noong 2016 U.S elections at ilang cyber attacks. Kabilang sa mga ito ang labing tatlong individual na nauna ng kinasuhan ni Justice Department Special Counsel Robert Mueller noong Pebrero. Ayon sa Washington, ito na ang pinakasolidong aksyong ginawa ng White House laban sa Moscow. Pero pagpalag naman ng Kremlin, nagpaplano na sila ng mga isa sa gawang countermeasures. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. DZR H-Network News Kapakanan ng mga bata, iyan ang pangunahing advocacy ng bagong Mrs. Tourism Globe 2017-2018 at isa sa mga Mrs. Ambassador na si Mrs. South Africa Tombi Gumede. Ayon kay Mrs. South Africa, isa siyang ina kung kaya't after siya sa magiging future ng mga bata, lalo na iyong mga iniwan ng kanilang pamilya o mga batang resulta ng broken family. Some mother of four, I guess I do have that soft spot for kids. Um, um, I love kids. As much as I'm a mother of four, but I still love kids. Suportado naman umano siya ng kanyang asawa, lalo na noong malaman ito, nakukurunahan siyang muli. He was very excited. He's, he's always happy for me. And he loves the fact that I go out there um, and represent myself. If I want something, I go for it. I'm a go-getter. He loves that. Samantala, naikwento rin ni Mrs. South Africa na na-meet niya ang naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Rachel Peters. I met um, the lady that represented Philippines in Miss Universe. Yes, she's beautiful. I, I, I met her in person because when we were doing rehearsals last year in October, and she's very friendly. Yes, so they're not just beautiful, but they're friendly as well. Nakakagulat naman ang kanyang reaksyon ng tanongin ko ito kung ano ang kanyang masasabi sa mga Filipina beauty queen. Oh, wow. They, they, they are very beautiful. Si Mrs. South Africa ay pumisita sa bansa dahil dito siya kinurunahan bilang isa sa Mrs. Tourism Ambassador kung saan automatic na rin na siya ang magiging national director para sa nasabing beauty pageant doon sa kanilang bansa. Para sa DZRH Network News, Rocky naglilingkod sa Pagbabalita. Masyado na bang mataba ang inyong partner? Oy, para para po sa ating mga kababayan na may balak palang gumala, gumala ngayong araw, ano nga ba ang mararanasan ating panahon? Magpapatuloy ba ang mainit at maliwalas na panahon o makararanas ng pulupulong pag-ulan. Alamin natin yan straight from Panahon TV, si Desiree Jonyo. 
Magandang araw Pilipinas, mainit at maaliwalas na panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa pero ang ilang parte nito ay posible pa ring ulanin. Narito ang forecast mula sa pag-asa. Nagpapatuloy sa pag-iral ang easterly sa buong bansa kaya naman sa mga susunod na oras, maaliwalas pero maalinsang ang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Maliban na lamang sa eastern Visayas, kung saan sa mga susunod na oras inaasahang paningiiral ang maulap na kalagitan at kalat-kalat ng mga pagulan o pagkidlat at pagkulog, magingat sa posibleng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Para naman sa buong Luzon kasama na ang Metro Manila, ganoon din ang natitirang bahagi ng Visayas at ang buong Mindanao, makakaasa naman ng pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon. Ibig sabihin, bahagyahan sa maulap ang kalangitan sa mga susunod na oras, pero paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng localized thunderstorms. Wala namang nakataas na gale warning sa ngayon at inaasahang ang storm-free weather condition ngayong weekend. Para sa mga nakaschedule na ang bakasyon, dapat handa kayo sa lagay ng panahon. Alamin natin ang forecast ng pag-asa para sa tourist destinations ng Pilipinas. Kung heritage city ng biga ng inyong pupuntahan, sasalubungin kayo ng pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon. Sa beach bombers naman ng Puerto Galera, SWAC, ito ang pangkalahatang maaliwalas na weather condition ngayong araw. Makikisama rin ang lagay ng panahon sa mga bakasyonista ng Anilaw, Banawe at Taal. Kung Naga City naman ang inyong dinayo at kasama sa inyong bucket list, makikisama din itong all good weather condition in the next hours. Good weather condition din para sa mga bakasyonista ng El Nido, Boracay at Kamikina. Agwat ng temperatura nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa, Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonio. Magandang araw sa inyong lahat. Masyado na bang mataba ang inyong partner? Hindi mo na ba siya mapigil sa pagkain? Saktong-sakto dahil baka ito na ang sagot sa inyong problema. Tutukan ang funny trending video ni Victor de Guzman. Masyado na bang mataba ang iyong partner? Baka ito na ang sagot sa iyong mga katanungan. Jogging while earning money. Makikita niyo sa video nito habang nagja-jogging ang matabang babae. Matabang babae. Eh hinahabol nito at pilit inaabot ang paisa-isang buong pera mula sa lalaking nakaupo sa trunk ng kotse. Buong pera, hindi barya. Sino ba namang hindi papayat dito, di ba? Tignan niyo naman kung paano hinahabol ng babae ang lalaking nakasakay sa kotse. Pursigidong pursigido. Kahit pagod na eh. Kim na game pa din. Kaso, may twist pa ang pag-jogging na ito. Hindi easy money. Pabilis ng pabilis ang kotse hanggang sa mas tumataas ang pera na nakukuha mo. Kaya talagang susubukan ng tibay ng tuhod mo kapag ginawa nyo ng partner mo ang style ng diet na ito. Papayat ka na, kikita ka pa. San ka pa? Jogging na! Madami talaga natuwa sa trending video na ito. Ang tanong, paano kayo ang magkaroon ng ganitong marathon sa ating bansa? Isa ka ba sa mga sasali? Para si DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalik. Samantala, bago tayo magtapos, alamin ulit natin ang tanong sa ating live polls. Ngayon, ang isyu, batas na sa Baguio. Bawal na ang mag-ingay sa disoras ng gabi. Bawal na ang happy-happy. Bawal na ang party ng umagahan. Bawal na ang kantahan sa videoke. Tanong sa DZRH Live Poll ngayon. Payag ka bang gawing nationwide na ang pagbabawal sa mga party na inuumaga kasama ang mga kumakanta sa videoke na malalakas? Kung oo, i-click lang ang like icon. At kung hindi, i-click ang angry icon. Puntahan ng DZRH News Television Facebook account, bumoto at mag-comment. At para mas maraming boses, i-share na ang DZRH live poll na ito. At yan, ang kabuha na isang oras na mainit na balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman sa anmang sulok ng mundo. Round the clock! Sa ngala ng bumubuo ng DCRH Network News at ni Dennis Antenor Jr., ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita, Florante Rosales. Bukas, 
live on air and online. Alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang balitaan sa DCRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hati ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News.